আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন সবাইকে প্রিয় ভালোবাসা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠান দর্শক বন্ধুরা আজকে আমরা চলে এসেছি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্চারামপুর থানার আয়পুর গ্রামে আজকে আমরা এসেছি একটি গরু মোটা দাজাকরণ খামারে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমার আমি এখন যেই ফার্মে এসেছি আমার পিছনে রয়েছে ফার্মটা এখানে বিশাল একটি ফার্ম রয়েছে একদম গ্রামীণ পরিবেশের ফার্মটি অবস্থিত আপনারা এদিকে দেখতে পাচ্ছেন আপনার এই যে মাসকলার ক্ষেত আপনার যেই এগুলোকে আসলে গরুর খাবার হিসেবে খাওয়ানো হচ্ছে এই খামারের মালিক যিনি এগুলো উনি গরুকে খাওয়ানোর জন্য উনি এখানে চাষ করেছেন তো আজকে আমরা ওনার এই খামার এসেছি ওনার এই খামার কীভাবে শুরু করলেন এবং এই খামারের যে মালিক রিপন ভাই উনি একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করেন চাকরি করার পাশাপাশি উনি এই খামারটি শুরু করেছেন তো আমরা আজকে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি যে উনি খামারটি করে লসের মধ্যে আসেন তো আমরা আজকে ওনার কাছ থেকে জানবো যে আসলে উনি এই খামারটি করে কী কারণে এই লসের সম্মুখীন সেই দিকগুলো আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করবো আশা করি আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন দর্শক বন্ধুরা আমি এখন কথা বলবো রিপন ভাইয়ের সাথে যিনি এই খামারের উদ্যোক্তা যিনি একটি স্বপ্ন নিয়ে খামারটি শুরু করেছিলেন এবং আমরা ওনার কাছ থেকে আপনাদেরকে বিস্তারিত তথ্য জানানোর চেষ্টা করি তো চলুন ভাইয়ের সাথে কথা বলি আসসালামু আলাইকুম ভাই কেমন আছেন ভালো আছেন ভাই জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো রিপন ভাই আমরা তো জানি আপনি একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করেন চাকরি করার পাশাপাশি আপনি এখানে পোলট্রি তারপর হচ্ছে আপনি মোটা তাজা করেন একটি খামার শুরু করছেন তো আসলে এই যে চাকরি করার পাশাপাশি আপনি এই খামার করতে কীভাবে উদ্বোধ হলেন এবং কীভাবে খামারটা শুরু করলেন আসলে খামারটা করার মূল উদ্দেশ্য হলো আমাদের প্রধানমন্ত্রী উনি বলছে এক আমার বাড়ি আমার খামার আচ্ছা আমি একটা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করি ঠিক আছে কিন্তু আমার এলাকায় অনেক বেকার লোক আছে বেকার সমস্যা তো চিন্তা করলাম যাক আমি এটা খামার করি কিছু লোকের কর্মসংস্থান প্লাস আমারও কিছু কিছু আসলো এই হিসেবে আসলে শুরু করে আচ্ছা যে আমার নিজেরও কিছুটা প্রফিট হবে আমার এলাকার কিছু বেকার যুবকের কর্মসংস্থান হবে সে উদ্দেশ্যে সে উদ্দেশ্যে আচ্ছা খুব মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আসলে আপনি খামারটা শুরু করছেন তো এখন আপনার আসলে কী অবস্থা এই যে খামার শুরু করলেন হ্যাঁ পোলট্রি করতেছেন বা ইয়ে করতেছেন কী অবস্থা আপনার খামার এখন আসলে মোটা তাজা করুন যেটা এটা আমি গত বছর শুরু করছি আচ্ছা আর পোলট্রির আমি গত তিন বছর যাবতই করি কিন্তু আসলে পোলট্রির অবস্থা ভালো না পোলট্রির অবস্থা ভালো না ভালো না আচ্ছা ভালো না বলতে কীরকম একটু যদি বিস্তারিত বলতেন দর্শকদের সুবিধার্থে বিস্তারিত পোলট্রির আসলে আপনার সিন্ডিকেটের আওতায় আচ্ছা এরা বাচ্চার রেট যা ইচ্ছা তাই ধরবো হ্যাঁ খাবারের রেট এক কেজি খাবার মোটামুটি পঞ্চাশ টাকা কিন্তু আসলে মুরগিগুলো যখন পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বা চৌত্রিশ বা তিরিশ দিনে যখন মুরগিগুলো বিক্রির উপযুক্ত হইব তখন ওই সিন্ডিকেট যারা আছে এরা এদের ইচ্ছা মতো রেট ধরে তখন যদি বলে যে একশো টাকা একশো টাকাই দিতে হইব কারণ হইলো এরপরে আর এর মুরগিগুলো আস্তে আস্তে মাইনাস হতে থাকবো কাজে এদের এরা রেট যা বলবো তাই এখন দেখা গেল চল্লিশ টাকাটা বাচ্চা নিয়ে পাঁচচল্লিশ টাকাটা বাচ্চা নিয়ে পঞ্চাশ টাকা বাচ্চা নিয়ে পঞ্চাশ টাকা কেজি খাবার খাওয়াইয়া এক মাস লালন পালন করিয়া একশো টাকা কেজি মুরগি বিক্রি করার পরে ওই বুঝেই থাকে না আচ্ছা আচ্ছা তার মানে সিন্ডিকেটের কারণে আপনাদের অনেক লস হচ্ছে লস হচ্ছে এটার মধ্যে মন্ত্রণালয়ের সরকারের কারো কোনো নীতিমালা নাই এটার জন্য একটা নীতিমালা করার দরকার যেটা শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আশা করি এটা করবে এবং করা দরকার তাইলে আমরা ক্ষুদ্র খামারে যারা আছে তারা আমরা একটু বাঁচতে পারি আচ্ছা খুব সুন্দর কথা আশা করি সরকারের যারা উদ্বোধন করতে পারছে আপনি যাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তারা আসলে আশা করি এদিকে সুদৃষ্টি দেবে তো আপনার এই যে মোটা তাজাকরণ প্রকল্প যেটা এক বছর যাবত করতেছেন এখানে আপনি কয়টা গরু দিয়ে আপনি খামারটা শুরু করছেন এবং এখন কয়টা গরু আছে আসলে খামার যখন শুরু করি তখন গরু ছিল না আমি একবারে সব কিনে নিয়ে আস্তে আস্তে গরুগুলো কিনছি আস্তে আস্তে কিনছে আস্তে আস্তে এই যে খামার মোটা তাজাকরণের জন্য আপনি শুরু করছেন এই গরুগুলো কোথা থেকে সংগ্রহ করছেন এগুলো স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করছে স্থানীয় বাজার থেকে স্থানীয় বাজার থেকে আচ্ছা তো আসলে আপনার কি বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতা আছে যে আপনি যে খামার শুরু করছেন একটা মোটা তাজাকরণের জন্য কি কি বৈশিষ্ট্য দেখে গরুগুলো কেনা উচিত এই বিষয়ে আপনি জানেন এগুলো আসলে গরু যারা পরিচর্যা করে আশেপাশের আমার ভাই ব্রাদার বা যারা আছে এদেরকে অনেক নিচ্ছি যে দেহ আমার গরু কিছু কিনে দাও এরা আমার গরুগুলো কিনে আপনার কর্মচারী যারা আছে তাদের বিকাশে তারা এই দেখে শুনে হাঁটতে কিনছে কিনছে এই বিষয়ে আপনার ওরকম ইয়ে নাই অভিজ্ঞতা নেই আচ্ছা তো আপনার কাছে জানি যে আপনি এই বছর তো কুরবানি দিয়েছে আপনি কি এটা তিন মাস ব্যাপী করতেছেন না ছয় মাস না বছর ব্যাপী ঈদকে কেন্দ্র করে কোনটা মোটামুটি আসলে ঈদকে কেন্দ্র করে করা ঈদকে কেন্দ্র করে করা তো এই যে ঈদকে কেন্দ্র করে আপনি মোটা তাজাকরণ করতেছেন এই এই যে গত একটা ঈদ গেল কুরবানি ঈদ কিছুদিন আগে তো সেই ঈদে আপনার কীরকম মুনাফা হয়েছে বা লস হয়েছে আপনি আসলে ঈদে আমি ওই ঈদে আমি সবগুলো গরু বি
আমদানি হওয়ার পরে পঞ্চান্ন আপনার দামের মধ্যে এত পার্থক্য হ্যাঁ আসলে পরে দেখা যায় বাজার যে ডাউন হয়ে গেছে যার কারণে আপনি লস এর জন্য আসলে আপনি কি কারণকে দায়ী মনে করতেছেন খাবারের দাম বেশি খাবারের দাম পর্যাপ্ত বেশি খাবারের দাম পর্যাপ্ত খাবারের দামটা বেশি যার জন্য আসলে লস হয়েছে খরচ বেশি ওভারঅল খরচটা বেশি পরে যার জন্য লাভ করতে পারি না আচ্ছা শুধু কি খাবারের দামে বেশি না আরো কোনো কারণ আছে আর কোনো কারণ নাই খাবারের দামটাই বেশি প্রচুর বেশি খাবার তাহলে তো আমরা অনেককে দেখতেছি যে তারা এরকম মোটা তাচাকরণ করে অনেক লাভ করতেছে তিন মাস ব্যাপী অনেকে বলতেছে তিন মাস পাইলা বেলা বিক্রি করে দিচ্ছে অনেক লাভ হচ্ছে ছ মাস পাইলা বেলা বিক্রি করে দিতেছি লাভ হচ্ছে তারা আসলে লাভটা করতেছে কিভাবে যেহেতু আপনার এটা লস হচ্ছে সবকিছু মিলে পোল্ট্রি এবং মোটা তাজা করুন তো এখানে টোটাল কয়জন কর্মচারী আছে এখন আপনার আমার এখানে সাতজন কর্মচারী আছে সাতজন তাদের বেতন দিচ্ছেন কত মাসে এক একজনের এক এক রকম এক একজনের এক এক রকম আপনি শুধু আমাকে যদি একটু মোটা তাজাকরণের সাইডটা বলতেন যে এই সাইডে আপনার প্রতি মাসে কীরকম টাকা খাবার দাবার কর্মচারী বেতন হ্যাঁ যদি ধরেন সব কিছু মিলে আপনার প্রতি মাসে কত টাকা খরচ হচ্ছে আনুমানিক পঞ্চান্ন ষাট পঞ্চান্ন ষাট হাজার টাকা তাহলে তো প্রতি মাসে অনেক টাকা অনেক টাকা কিন্তু আসলে আমার এখানে গরু কম আমি আসলে এখানে গরু আরও কিছু বাড়াইতে পারলে হয়তো আমার ওভারঅল খরচটা কম তো তো পঞ্চান্ন ষাট হাজার টাকাগুলো তো অনেক টাকা আসলে এগুলোর দৈনিক এক একটা গরুর আপনি কয় টাকা গোটে খাবার খাওয়াচ্ছেন আমি মাসে খাবার দিই আমি কোনো দৈনিক হিসাবে খাবার দিই দৈনিক একবারে দিয়ে দিই মাসে একবার দিয়ে দেন আচ্ছা তো মাসে আপনার এই যে যেগুলো দানাদার খাবার খাওয়াচ্ছেন হ্যাঁ দানাদার খাবার বাবদ আপনার কত টাকা যাচ্ছে বা ওষুধপত্র বাবদ ওষুধ বলতে গেলে আসলে ওই ওষুধ মোটা তাজা করানোর জন্য আমি কোনো ওষুধ খাওয়াই না শুধু খাবারের উপরেই শুধু খাবারের উপরেই খাবার দাবার বাবদ কী দিচ্ছেন আপনি এগুলো খাবার আমি বসিয়ে দিচ্ছি তারপরে আপনার এই ফিড দিচ্ছি আচ্ছা তারপরে আটা দিচ্ছি আচ্ছা আর কাঁচা ঘাস তো আছে কাঁচা ঘাস আচ্ছা আচ্ছা তো আপনি এগুলো খাওয়া মোটা তাজা গ্রহণ করতেছেন করতেছি আচ্ছা তো এই খাবারের বাবদ আপনার প্রতি মাসে কয় কত বাচ্চা খাবার লাগতেছে বা কত টাকা লাগতেছে খাবার বাবদ মোটামুটি পঁয়ত্রিশ চল্লিশ পঁয়ত্রিশ আচ্ছা আর লেবার খরচ সহ আপনার বাকি টাকাটা যাচ্ছে আসলে আমিও এই হিসাবটা আমার হয় টোটাল পোলট্রি সহ একবারই আমি হিসাবটা করি আচ্ছা তো এত টাকা আসলে ইনভেস্ট করে হ্যাঁ আপনি যে মোটা তাজা গ্রহণ করতেছেন গুরু তো আপনার খুব কম তো আপনি কি বছর শেষে আসলে লাভ তো আমার মনে হয় যে এখান থেকে বের করাটা খুব কষ্ট করে হয়েছে কষ্ট হয় কিন্তু আসলে আমার কিছু গরু বাড়ান দরকার এই ব্যাপারে যদি সরকারি ভাবে কোনো বা ব্যাংক খাতে কোনো ঋণের ব্যবস্থা হইতো তাহলে আমি নিতাম নিয়ে আমি কিছু গরু বাড়াইতাম আসলে আমার জায়গা আছে আমি গরু বাড়াই বাড়াইতে পারতাম দেখে ব্যবস্থা নেই ওই ধরনের বড় ধরনের কিছু হয় না আচ্ছা ভাই আপনার সাথে কথা বলে ভালো লাগলো ভালো থাকবেন জি ধন্যবাদ